मेरा नाम धर्मपाल जी डी डी एस से रिटायर्ड हूँ मैं उम्र है मेरी 63 प्रॉब्लम ये आ रही है मेरे को दो महीने से दिखाई देना बंद हो रहा है मेरी आई साइड भी हो रही है बहुत मतलब पहले तो चश्मा लगाते थे तो सही दिखता सही दिखाई देता था सर अब चश्मे लगा के भी नहीं दिखाई दे रहा ढंग से पहले उससे पहले इलाज बत्रा में था बत्रा में कराया था पहले इसका जो सर्जरी कराई थी बत्रा में हुआ था उसके बाद फिर हमारे एक दो सर मिलने वाले उन्होंने यहाँ ऑपरेशन कराया तो उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाइए तो फिर मैं तब यहाँ आया कहीं जाना आना है तब भी कोई साथ में होगा खाना खाऊंगा तब भी किसी को साथ में बैठाऊंगा तो दिखाई नहीं देता न्यूज सुन लेता हूँ अखबार भी मोटे मोटे अक्सर मोटे हेडिंग अखबार के भी देख लेता हूँ वैसे बाकी वैसे छोटे अक्सर नहीं पढ़े जाते दिखाई देते अभी दो महीने से प्रॉब्लम है वैसे नहीं थी अकेले नहीं चल सकते कोई ना कोई चाहिए चलने के लिए कहीं जाना होगा तो एक बंदा चाहिए ही चाहिए दिन में तो थोड़ा बहुत देख लेते रात में तो जैसे मान लो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है अब आप दिखाई दे रहा है कहाँ जी आप खड़े हो देखो जी उम्मीद से तो दुनिया कायम है उम्मीद है तभी यहाँ आए हैं अभी हमने आपका आई मैंने चेक करी है जैसे जी जी ठीक है तो राइट वाली आंख के अंदर ना पर्दे के ऊपर झिल्ली बन रही है थोड़ी सी वेन अक्लूजन की प्रॉब्लम है या तो वो बीपी की वजह से होती है या फिर कभी चर्बी बढ़ जाए है ना बीपी तो मेरे को कभी रहा बीपी बीपी की नहीं आ रही उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि ये वेन क्यों हो रहा है जी जी बट जो आपकी नजर कम हो रही है हाँ। वो बेसिकली राइट वाली आंख के अंदर जो है वो पर्दे के ऊपर एक झिल्ली बन गई है जी सर ठीक है तो उसके लिए तो सर्जरी करेंगे कर दो जी और जो लेफ्ट वाली आंख है उसमें थोड़ा लेजर करने की जरूरत पड़ेगी हमें जो वेन क्लूजन है आपकी आंख के अंदर जो हल्की सी नस ब्लॉक हो रखी है उसके लिए हम लेजर आज ही कर देते हैं लेफ्ट वाली का ठीक है और इसमें झिल्ली रिमूव करेंगे और फिर धीरे धीरे विजन आएगी इसमें जी ठीक है ठीक है तो नॉर्मली तीन से छह महीने लगते हैं ठीक है विजुअल रिकवरी के लिए ठीक है जी क्योंकि पर्दे की थिकनेस काफी ज्यादा है तो उसको मिनिमम तीन से छह महीने आप लेके चलो कि जैसे जैसे पर्दे की थिकनेस कम होगी जी वैसे वैसे धीरे धीरे विजुअल रिकवरी आपकी ठीक है ठीक है ठीक है Hi I am Dr Ashish Markan consultant vitreoretina and uvea specialist at i7 hospital lajpat nagar so today we are going to operate on a 62 year old uh, male who has this diminution of vision gradually progressing from last 6 months and on fundus examination we found that he had this uh, grade 2 epiretinal membrane which was formed secondary to a branch retinal vein occlusion so this case we will be doing a 25g mivs surgery Uh, we'll be removing the epiretinal membrane and then we'll be doing the laser of the cnp areas so initially i will be doing some anterior vitrectomy and then we'll put the recite lens and then proceed with the further surgery that is core vitrectomy pvd induction and further steps so we can see that this patient has asteroid hyalosis there is a epiretinal membrane at the macula and there is this florid nve which is fibrovascular proliferation on the temporal aspect the vessels on the temporal aspect are completely sclerosed and there are few laser marks also which are present we can see that there are some laser marks in the superior retina so we'll be doing vitrectomy first then clearing the epiretinal membrane removing the epiretinal membrane and then doing the laser at the end of the surgery i'll also be giving an anti vagus injection just to prevent any bleeding from these florid nvs so i have uh, put some canacot crystals on the posterior pole and we can see that the pvd is already present we'll be just completing the peripheral vitrectomy or mid peripheral vitrectomy and then do the erm peeling infusion of So I have injected a brilliant blue green dye BBG dye 0.025%. I kept it for about 30 seconds to 1 minute and now I'm just aspirating the dye and we'll see if we're able to stain the epiretinal membrane. The ERM will take a negative stain. So we can see that the BBG dye has very beautifully negatively stained the epiretinal membrane. So I'll be using a 25G forceps, ILM forceps to basically pinch and peel. We we'll first just pinch it and just try to peel it. So I've lifted the epiretinal membrane. We can see and just peeling it off 
from the entire macular area. So this is an epiretinal membrane which we have removed. So in cases of epiretinal membrane, I always do a double staining, basically to see if the ILM has also come along with. If not, then I like to peel the ILM also. I just feel that it prevents the recurrence of epiretinal membrane. On double staining, I can see that there is still ILM which is left. So we'll also remove the internal internal limiting membrane along with. So we have also removed the ILM. So we are just about to end the surgery now. We'll be I'm just doing peripheral vitrectomy, some shave vitrectomy, and then we'll be doing endo laser and giving an anti VEGF at the end of this surgery. So now I am doing endo laser of the temporal avascular retina. So as you can see we have almost uh, lasered the entire temporal avascular retina. And now I will be just doing a fluid air exchange and then we will be closing the case. So we completed the fluid air exchange and now we will be closing the ports. How did operation? Ho gaya aapka? Ho gaya. Hai? Haan. So, now we have done surgery kari hai, wo basically epiretinal membrane. Ki surgery kari hai. Epiretinal membrane is a jilly that is blocked by the patient. So, this patient is a nurse block, which is a epiretinal membrane that is blocked by the patient. So, this patient is a 25G MIVS surgery through the jilly. And the jilly is a vessel block. So, we have ischemic retina that we have laser. Kar diya hai. और एंड ऑफ़ द सर्जरी में हमने एक एंटी वेज़ इंजेक्शन भी लगाया है पेशेंट को वो बेसिकली जो ये न्यू वेसल्स हैं जहाँ से भी ब्लीडिंग वगैरह होने का रिस्क है वो सब रिग्रेशन में उसकी हेल्प करेगा ठीक थैंक यू नीचे पैरों में ठीक ठीक है जो ऑपरेशन बढ़िया हो गया जी सर जी है ना मेहरबानी सर आप जो पर्दे की झिल्ली थी वो निकाल दी है जी जी बाकी लेजर कर दिया पर्दे का ठीक है जितना भी एरिया था जिसको लेजर करने की जरूरत थी जी जी बाकी धीरे-धीरे जैसे झिल्ली निकाली है धीरे-धीरे विजन और बढ़ेगी ठीक है around 2 से 3 महीने लगते हैं अच्छा है ना जब झिल्ली का असर पर्दे के ऊपर से निकल जाता है तो पर्दा अपने आप धीरे-धीरे अपनी शेप में आ जाता है जी जी तो धीरे-धीरे टाइम के साथ हो जाएगा ठीक जी ठीक है और अभी गर्दन के नीचे-नीचे ना हो आंख में डायरेक्टली पानी वगैरह नहीं जाना कब तक जी हफ्ता दस दिन और अच्छा ठीक है उसके बाद आराम से नॉर्मल अपना जैसे भी आप तब काम कर सकते हो कोई काम ठीक है अगले पांच दस दिन का पर ही है बस हाँ हाँ कोई बात नहीं ठीक है जी ठीक ओके जी ठीक है सर थैंक यू सर वो अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कभी टाइम लगेगा थोड़ा साहब पढ़िए क्या लिखा हुआ और अभी थ्री थ्री के बाद सेवन वेरी गुड अभी टू और फोर से पहले जीरो वेरी गुड अभी पढ़िए जीरो टू सेवन फोर बहुत अच्छे अभी पढ़िए बोलिए एक बार सेवन फाइव जीरो अब शुरू में टू थ्री फोर है मैं पहले तो नजर बहुत कम कम जोर थी और अब तो ये है कि टाइम लगेगा कुछ हो सकता बेहतर हो जाए और बढ़िया अब देखो जी ऑपरेशन के बाद तो अंबरुम तो होगा ही होगा सनी सर आ जाओ आ जाओ ठीक हो सामने सर मेहरवानी आपकी दिख रहा बढ़िया है खोलो आंखों ठीक है अभी तो ठीक है काफी बढ़िया हो गया है अभी तो चश्मे के साथ नजर भी आपकी six by six हो गई है ठीक है तो जो झिल्ली निकाली थी वो अभी तो ठीक है नारा निकाल दिया एक बार एक scan करके देख लेते हैं बस पर्दे का अच्छा ठीक है उसके बाद फिर बस चश्मा लगाओ ठीक है दूसरी आँख में भी जो laser किया हुआ है वो ठीक है अभी 
हाँ वो खून की नसें जो है वो सूख रही हैं अपने आप जी ठीक है उसको देख लेंगे फिर महीने डेढ़ महीने में देख लेंगे एक बार बाकी ठीक है चश्मे का नंबर दे देंगे आज आपको ना जी उससे फिर आपका बढ़िया दिख हो जाएगा सिक्स बाई सिक्स बाकी चश्मा लगाना है रेगुलरली ठीक है दूर का है और नज़दीक का जो आप मतलब अभी नंबर जो देंगे हाँ नंबर देंगे अभी ना जी ठीक है ठीक है सर ठीक अभी रीड करेंगे फोर टू सेवन यहाँ पर रीड करेंगे टू जीरो फोर थ्री फाइव जीरो फोर टू सेवन थ्री ये लाइन पढ़ेंगे सिक्स नाइन वाली लाइन थ्री जीरो सेवन फोर फाइव सेवन ठीक है अभी पढ़ेंगे ये आखिरी लाइन है कुछ कुछ अक्षर आपको नजर आ रहे होंगे हाँ, कुछ कुछ नजर आ रहा जी अच्छा रीड करने की कोशिश करेंगे सेवन टू जीरो फोर थ्री फाइव सेवन ठीक है आपका राइट आई से जो पर्दे की सर्जरी हुई है उससे आपको जो सबसे आखिरी लाइन है जी सिक्स सिक्स लाइन वो आपको विजिबल है देख सकते हैं आप अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल खुश है जी आज मैं इक्कीस दिन बाद आया हूँ हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब से बात हुई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को मेरी नज़र भी पहले से बेहतर नज़र आ रही है और अगर इन्हें स्लैक होता तो शायद डॉक्टरों के नाम भी देखे जाता मगर मैं क्योंकि डॉक्टर मेरे से बहुत बड़े हैं मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ उनको सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूँ